Eh, ¿Usted recuerda Quintana? Susana Quintana fue la mujer que le dijo a Alfredo Adame Alfredito? Ajá. Con muy poca clase desde mi punto de vista. Que se conocieron en Facebook, se vino a vivir con él a la Ciudad de México y después, y después pasó no lo indecible sí. y se dijeron de todo. Bueno, tenemos nota con Susana Quintana, expareja de Alfredo Adame. Adelante. Hace más de dos años, Alfredo Adame tuvo una relación con la conductora de televisión de Guadalajara, Susan Quintana, a quien acusó el actor cuando terminó su relación de estar relacionada con una banda de secuestradores y del crimen organizado, e incluso aseguró que ella quiso extorsionarlo. Después de varios años, Susan decidió dar la cara y enfrentar a Alfredo Adame, a quien demandó por daño moral y violencia en la Perla Tapatía. Hombre, no solamente que trae ahí algo, hombre es... Algo que yo creo que él no, todavía no, 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 no lo ha comprendido y nunca sabrá qué es ser un verdadero hombre. Con quien se mete son con las mujeres y a las que ofende y no lo hace con los hombres. Siempre digo, si fuera yo, no eso, si no estaría aquí tan tranquila. Revela que por varios meses vivió con miedo por los señalamientos que el actor hizo en su contra a través de los medios de comunicación. Al principio le tenía miedo porque... Sabía que era un ser violento, pero no, no pensé que fuera tan malo, tan seco de corazón, tan seco de alma. No crean todo lo que dice, de verdad que nunca conocí a una persona que mienta de tal manera que se crea sus, sus propias mentiras. Abran los ojos los comunicadores, abran, abran los ojos los periodistas, los reporteros, porque pareciera que todo le creen. Y que le tienen miedo. Tacha de incongruente la iniciativa que tiene Adame de crear una fundación para apoyar a mujeres violentadas cuando él se ha visto vinculado con temas por actitudes misóginas. No va a ocurrir, eh, es mentira, él, él, el señor más violento, más eh, agresivo que existe a, en la televisión para unas mujeres, no sé qué tipo de mujeres podrían ir a, a estar con él. Es una persona con las emociones muy, muy dañadas. Y él dice, yo no tengo culpa de nada, no maneja culpas, no maneja emociones. Y se me hace bien fuerte eso, ¿no? vivir así como un robot. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Bueno, esta es prueba evidentemente no superada, ¿no? Porque ya no, había pasado no mucho tiempo desde que claramente. Susan y Alfredo se habían separado y, y, y no entiendo. Y Alfredo ya está en otras cosas. ¿Y por qué rompe el silencio en esta ocasión? Es correcto, con todo respeto para esta señora que ahora da declaraciones de manera tranquila, pausada, eh, ecuánime, es muy difícil creerle cuando se da a conocer diciendo que una pareja suya pues, es patética porque tiene eh, un pene chico, o sea, no es así la vida. Eh, aquí habría que ver en qué punto va sus demandas, ¿no? ya que claro. esta mujer interpuso una demanda en contra de no él. Yo pensé que iba a hablar de eso, fíjate nada más. Pero por supuesto vamos a preguntarle sí, a Alfredo sí, en el sí, estricto sí. derecho de réplica para que él nos pueda contar exactamente eh, qué, cuál es el proceso en este momento y seguramente lo hablará para Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!